வணக்கம் சாமியல் சார் வணக்கம் வெங்கடேஷ் சார் சார் இன்றைக்கி நம்ம எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட சயின்ஸ் கம்யூனிகேஷன் செஷனில் தோல் பற்றி பேச போகிறோம் அதாவது ஸ்கின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எங்கள் ஆங்கிலத்தில் நம்மளோட ஸ்கின் தோல் கலர் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்குது இல்லையா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நல்ல கருப்பான தோலும் உண்டு வெள்ளையான தோலும் நீங்கள் பார்த்துருப்போம் ரெட்டிஷாக இருக்கிற அதாவது ஒரு பிங்க் கலரில் இருக்கிற ஸ்கின் இருக்கிற மக்களையும் பார்த்துருப்போம் அதே நேரம் வீட்டிஷ்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோதுமை கலரில் இருக்கிற மக்களையும் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஒவ்வொரு நாட்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஸ்கின் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கின் டோன் உள்ளவங்க நிறைய பேர் நம்ம பார்த்துருப்போம் பாகிஸ்தானில் இருக்கிற மக்களோட ஸ்கின் டோன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் இந்தியான்னு எடுத்துக்கிட்டால் தமிழ்நாடு கேரளா எவ்ரி ஸ்டேட்டுமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியும் இல்லையா இப்போ இந்த ஸ்கின் அப்பியரன்ஸ் இருக்குது இல்லையா எதர் கிரவு ப்ரௌனாக இருந்தாலும் சரி பிளாக்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை ஒயிட்டாக இருந்தாலும் சரி என்ன காரணம் ஏன் வந்து மனுஷனோட ஸ்கின் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் இருக்குது ஓகே இது வந்து இன்றைக்கி நம்ம அவசியம் பேச வேண்டிய ஒரு டாபிக் தான் ஓகே ஏன்னா நிறையா டவுட்ஸ் வந்து நிறையா பேருக்கு இருக்குது ஸ்கின் கலர்ஸ் பற்றின டவுட்ஸ் வந்து எனக்கு ஏன் கலர் கருப்பாக இருக்குது இன்னொருத்தனுக்கு ஏன் வெள்ளையாக இருக்குது கண்டிப்பாக அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு கலர்ஸை வச்சு இன்றைக்கி இந்த ஏற்ற தாழ்வுகள் வந்து நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் நிறையா பார்க்குறோம் கண்டிப்பாக ஸோ இதை பற்றி ஒரு கிளாரிட்டி வந்து நம்மளால் இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலியமாக எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறப்ப ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் அது ஸோ லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் இட் இந்த ஸ்கின் கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சார் பொதுவாக ஒரு நாலு முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ் இதில் இருக்குது சார் ஓகே அதோட சயின்ஸ் பற்றி சொல்லுங்களேன் ஸ்கின் கலர் வந்து மனுஷனோட உடம்பில் ஏன் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஓகே இதில் நாலு இந்த காரணிகள் சொன்னல ஃபோர் ஃபேக்டர்ஸ் சொன்னேன் இல்லையா ஓகே அதில் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெலனின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிக்மெண்ட் நிறமி நிறமி ஓகே அதே மாதிரி கெரட்டின் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிக்மெண்ட் கெரோட்டின் சிஏஆர்ஓடிஇஎன்இ கெரோட்டின் ப்ரோட்டீன் அது ப்ரோட்டீன் ஓகே அதே மாதிரி அந்த இடத்துல ஆக்சிஜனேட்டட் ஹீமோகுளோபின் ஆக்சிஜன் ஏற்றப்பட்ட ஹீமோகுளோபின் எந்த அளவுக்கு சப்ளை ஆகுது அப்படிங்கிறது நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் ரைட் நம்ம ரத்த ஓட்டம் ஓகே நம்மளுடைய பிளட் சப்ளைல ஓகே எந்த அளவுக்கு பிளட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக அந்த இடத்துல ஓடுது அப்படிங்கிறத பொறுத்த இருக்கு ஓகே நாலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கடைசி ஃபேக்டர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அந்த லோக்கல் பிளட் சப்ளை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அப்போ நாலு காரணங்கள் இதில் முன்வைக்கப்படுகிறது சரி ஒன்று வந்து மெலனின் அப்படிங்கிற ஒரு நிறமி ஓகே அடுத்து கெரோட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஜனேட்டட் ஹீமோகுளோபின் ஓகே அந்த நம்ம ரத்தம் வந்து சிவப்பாக இருக்கிறதுக்கான காரணம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஹீமோகுளோபின் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டீன் தான் அதாவது ஆக்சிஜன் வந்து ரத்தத்தில் எந்த அளவுக்கு இருக்குது இருக்குது ஓகே இருக்குது ஓகே நாலாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த குறிப்பிட்ட இடத்து இருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடம்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னோட சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் இந்த இடம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே இந்த இடத்துல பிளட் வெஸ் அது பிளட்டோட சப்ளை வந்து எந்த அளவுக்கு எனக்கு ரிச்சாக இருக்கு ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்கின்னோட கலரை தீர்மானிக்கிறதுக்கு அறிவியலாளர்களால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சில காரணிகள் ஓகே ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் அந்த ஸ்கின் கலர் வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு ச வெள்ளையாக இருக்குது ஒருத்தவங்களுக்கு பிங்காக இருக்குது ஒருத்தவங்களுக்கு வீட்டிஷ் ப்ரௌனில் இருக்குது இதெல்லாம் ரீசன் வந்து இந்த விஷயம் தான் இந்த ப்ரொப்போஷன்ஸ் ஓகே இப்போது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ஒரு குழந்த வந்து சின்ன வயசுலேருந்து வெயிலில் வந்து அதிகமாக விளையாடுதுன்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போது நம்ம தமிழ்நாடுன்னு எடுத்துக்கிட்டால் பசங்களை வந்து நல்ல வெயிலில் வந்து விளையாடுறதுக்கு அளவு பண்ணுவாங்க பொம்பளை பிள்ளைகளை வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போய் ரொம்ப விளையாடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா பெர்மிஷன் கொடுக்க மாட்டாங்க ஈவன் காலேஜ் ஸ்கூலு ஸ்போர்ட்ஸ்ன்னு போனால் கூட முன்னாடிலாம் ரொம்ப அலோவ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ அலோவ் பண்ணுறத நம்ம பார்க்க முடியுது அப்படி இருக்கும்போது வெளியில் போய் விளையாடும்போது அந்த சன்லைட்டு இல்லை எக்ஸ்டர்னல் லைட் வந்து அதிகமாக அவங்க மேலே படுது இல்லையா இதுக்கும் அந்த கலர் சேஞ்சுக்கும் ஏதாவது வந்து ரிலேஷன் இருக்கா தொடர்பு இருக்கா அதாவது சார் இதை நம்ம இன்னொரு விஷயத்தில் இன்னொரு ஆங்கிளில் நம்ம இதை அணுகணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ஏஜ் வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபேக்டர் வேங்கடேஷ் சார் ஓகே இப்போ பிறந்த குழந்தைங்களை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிங்க் கலரில் இருக்கும் ஆமாம் அதை பேபி ஓகே கொஞ்சம் ஏஜ்
இந்த சன்லைட் இருக்கு இல்லையா இந்த சன்லைட்ல வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா இந்த புற ஊதா கதிர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க யூவி ரேஸ் ஓகே அந்த யூவி ரேஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம மேலே படும் பொழுது நம்ம மேலே படும் பொழுது நம்ம ஸ்கின்னோட சர்ஃபேஸில் அதாவது இந்த ஏரியா வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்பிடர்மல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே அதாவது ஸ்கின்னோட மேல்புற தோல் ஓகே இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெலனோசைட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செல் இருக்கும் சார் சரி மெலனோசைட் அந்த மெலனோசைட்டில் ஒரு சின்ன ஒரு போர்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு பேர் வந்து மெலனோசோம் அப்படின்னு பேர் ஓகே ஸ்கின்னோட சர்ஃபேஸு ஸ்கின்னோட சர்ஃபேஸில் மெலனோசைட்னு ஒரு செல்லு மெலனோசைட்டுக்குள்ளே மெலனோசோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு கம்பார்ட்மெண்ட் ஓகே நம்ம வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு சின்ன ரூம் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே அந்த மெலனோசோம் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த மெலனின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஓகே ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படி இந்த மெலனின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா யூவிலேருந்து நம்மளை பாதுகாத்துப்பாங்க ஓகே யூவியோடைய ஸ்க்ரீன் சன்ஸ்க்ரீன் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெலனின் அப்படிங்கிற சப்ஸ்டன்ஸ் ஓகே நீங்கள் சொல்கிறபடி பார்த்தா இப்போ மெலனின் வந்து நம்ம ஸ்கின்ல அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ஸ்கின் வந்து டார்க்காக இருக்கும் இல்லையா ஆமாம் இப்போ ப்ரௌனாவோ இல்லை கருப்பாவோ இருக்குது ஸ்கின் அப்படின்னா மெலனின் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது வெயிலில் போகும்போது அந்த வெயிலில் தாங்கக்கூடிய அந்த யூவி ரேஸை வந்து உள்ளே வந்து அலோவ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்க இல்லையா ஓகே இப்போது நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இப்போ இந்த ப்ரௌன் அண்டு பிளாக் ஸ்கின் இருக்கிறவங்களுக்கு ஓகே அப்போ ஒயிட் ஸ்கிரீன் இருக்கிறவங்களுக்கோ இல்லைனா வந்து அந்த வீட்டிஷ் ஸ்கின் இருக்கு இல்லையா கோதுமை கலரில் ஸ்கின் இருக்கு அவங்களுக்கு வந்து அந்த கெப்பாசிட்டி இருக்காதா கெப்பாசிட்டி இருக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆக்சுவலாக ஓகே இது என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஹைப்பர் பிக்மெண்டேஷன் அண்ட் ஹைப்போ பிக்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஹைப்பர் அப்படின்னா சயின்ஸில் வந்து இன்க்ரீஸ்டு கண்டிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஹைப்போ அப்படிங்கிறது டிக்ரீஸ்டு கண்டிஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் எஸ் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்லையுமே சரி இன்க்ரீஸ்டு கண்டிஷன்லையும் இன்க்ரீஸ்டு கண்டிஷனாக அந்த பிக்மெண்ட்டோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கிறதாகவும் ஓகே கம்மியாக இருக்கிற ஐ மீன் அந்த ஹைப்போ கண்டிஷனில் வந்து பிக்மெண்ட்டோட ப்ரொடக்ஷன் வந்து கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஸோ அப்போது அந்த ஒயிட் ஸ்கின்னால் கம்மியாக இருக்குது இல்லைன்னு அர்த்தம் கிடையாது இல்லை கிடையாது இருக்குது பட் இன் அ ஸ்மால் அமௌண்ட் இன் அ ஸ்மால் ரேஞ்ச் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி ஆமாம் ஆமாம் ஓகே இப்போ இப்போ கொஞ்சம் அமௌண்ட் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் இப்போது இந்த ஸ்கின் கலர் வேரியேஷன் இருக்கிறதுனால ஹெல்த்துக்கு வந்து வேற எதுவும் சேஞ்சஸ் நடக்குமா நம்ம பாடியில் இல்லை ஹெல்த் வந்து பெரிய அளவுக்கு அஃபெக்ட் ஆகுறது இல்லையா கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த விஷயத்தை சொல்லணும் ஏன் காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்கின்னு வந்து ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஒரு பேரியர் மாதிரி வெங்கடேஷர் ஓகே நம்ம பழைய வரலாறில் படிச்சுருப்போம் அப்படின்னா அரண்மனையை சுற்றி பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன கட்டியிருப்பாங்கன்னா அகழி அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கட்டியிருப்பாங்க ஆழமான பகுதி ஆழமான பகுதி அதனால் நீர் நிரப்பி இருப்பாங்க அதுக்கெலாம் நிறையா முதலைகள் அதெல்லாம் விட்டுருப்பாங்க ஓகே காரணம் என்ன அப்படின்னா எதிரிகள் வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக என்ன பண்ணிடக்கூடாது தாண்டி அரண்மனைக்குள்ளே வந்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறது ஏன்னா அரண்மனை வந்து இஸ் அ லக்ஸூரியஸ் பிளேஸ் ப்ரொடெக்டிவ் ஏரியா ரொம்ப ரொம்ப ப்ரொடெக்டிவ் ஏரியா விலை உயர்ந்த பொருட்கள் அதாவது ராஜா ராணி எல்லாமே இருக்கிற இடம் ஓகே அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்பும் இல்லை வேல்யூபிள் ஆர்கன்ஸ் ஹார்ட் இருக்குது பிரெயின் இருக்குது லிவர் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற ஒரு பேரியர் தான் ஒரு 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 தடுப்பு தான் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கின்னுங்கிறது ஓகே அப்போ ஸ்கின் அல்டிமேட்டாக நம்ம உடம்புக்கு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இட் ப்ரொடெக்ட்ஸ் அவர் பாடி ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் ஒட்ஸ் தட் பாக்டீரியா அல்லது எக்ஸ்டர்னல் டிஸ்டர்பன்சஸ் எக்ஸ்டர்னல் டிசீஸ் காசிங் ஏஜென்ட்ஸ் இது எல்லாத்துலேருந்தும் நம்ம உடலில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான அவயவங்களை பாதுகாக்கிறது யாரோட வேலை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கின்னோட வேலை எங்களை சார் ஆமாம் இதை ஹெல்தியாக பார்த்துக்கிறது நம்மோட வேலை ஓகே இது ஹெல்தியாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய உடலானது சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்க்கு போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே சார் இப்போது அடுத்து என்ன ஒரு கேள்வி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் ஸ்கின் இல்லை ப்ரௌன் ஸ்கின் இருக்குது அண்ட் ஒயிட் ஸ்கின் இருக்கிற பீப்புளையும் பார்க்குறோம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது ஒரு ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் டீம் எடுத்துக்கலாமே ஆஸ்திரேலியன் கிரிக்கெட் டீமில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பிளேயர்ஸ் விளாடுற எல்லா கிரிக்கெட் மேட்ச்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கிரிக்கெட் மேட்ச் இருந்தாலும் சரி ஹாக்கியாக
இல்லை ப்ரௌன் ஸ்கின் இருக்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான் பட் ஸ்டில் வந்து எப்படி அந்த பாடிக்கு தேவையான எனர்ஜி கிடைக்குது ஒருவேளை ஒயிட் ஸ்கின் இருந்தால் தான் வந்து அந்தளவுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் அப்படி எதுவும் இருக்குதா இல்லை வேறு எதுவும் காரணம் உண்டா பொதுவாக அந்த ஸ்கின் கலருக்கும் அந்த 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 கேமில் காட்டுற அந்த எந்துவான ஒரு அந்த ஒரு ஜோஷான ஸ்டேட்டுக்கும் எந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிடையாது சார் ஓகே இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த ஃபோக்கஸ் வாட் வி ஆர் ஹேவிங் டுவர்ட்ஸ் த கேம் ஓகே அப்போ நம்ம ஆளுங்களுக்கு இல்லை மற்ற நாடுகளுக்கு அது கம்மியாக அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு கேள்வி எழுப்பணும் அப்படின்னா அப்படி நம்ம அதை எம்டியாக நம்ம அந்த கொஸ்டினை வந்து டீல் பண்ண முடியாது இஃப் ப்ராக்டிஸ் கம்ஸ் தேர் ஓகே இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம கிறிஸ்கேல் எடுத்துக்கலாம் அவர் ஒயிட் கிடையாது பிளாக் தான் பட் ஸ்டில் அவருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஒரு ஸ்டாமினாவோட அந்த கேம் சேஞ்ச் வந்து பார்க்க முடியுது ரைட் ஸோ அப்போ இந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஸ்கின் இல்லையா ஆமாம் அந்த ஸ்கின்னுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை ரைட் அவங்க பிளாக்காக இருக்கிறாங்க ஒயிட்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்ற சம்மந்தம் இல்லை இட்ஸ் ஆல் அபவுட் தயர் டேலண்ட் ப்ராக்டிஸ் அதுதான் ரைட் ஓகே இப்போது இந்த ஹெல்த் வைஸ் பார்க்கும்போது அப்போ என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒயிட் ஸ்கின் இருக்குதா இல்லை பிளாக் ஸ்கின் இருக்குதா அப்படின்றது வந்து சம்மந்தம் கிடையாது இல்லையா நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்மளோட ஃபிட்னஸ் வச்சுக்கிறோம் அப்படின்றது தான் வந்து சொல்லும்போது சாரி ஃபார் த இன்ட்ரப்ஷன் இதை சொல்லும்போது எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வருது சமீபத்தில் ஒரு சோசியல் மீடியாவில் பார்த்த ஒரு விஷயம் ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்த விஷயம் ஓகே ஹைட் இஸ் நாட் அ டெட்டர்மினன்ட் ஓகே ஒரு ஒரு மனுஷனுடைய உயரம் வந்து அவன் அவனுடைய பின்புலம் என்னங்கிறது நமக்கு விளக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகே தாய்லாண்டில் ஒரு ஒரு ஃபோக் ஆஃப் எலிஃபென்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட பதினஞ்சு யானையை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு குட்டி பையன் ஓகே குறைஞ்சபட்சம் போனீங்கன்னா ஒரு மூன்று அடி நாலு அடி இருப்பான் ஓகே அவன் அவ்வளோ பெரிய யானை கூட்டத்தை வந்து லீட் பண்ணி கொண்டு போவான் ஓகே அந்த கேமராவோட முன்னாடியும் காமிப்பாங்க நோபடி வாசித்தார் யாருமே இங்கே கிடையாது ஓகே பின்னாடி யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி யாரும் கிடையாது ஓகே ஸோ ஹைட் டஸ் இன் மேட்டர் ஓகே அப்பியரன்ஸ் டஸ் இன் மேட்டர் ஓகே இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வே வி ஆர் வி ஆர் லீடிங் த டீம் ஓகே ஸோ த கலர் இஸ் நாட் அ மேட்டர் ரைட் ஸோ எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறோம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அதில் தான் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஃபிசிக்கலி வந்து பெரிய ஒரு ஹெல்த் விஷயத்தில் வந்து என்ன செஞ்சிடுறது இல்லை நம்மளோட ஸ்கின் டோன் வந்து மைனஸாகவோ இல்லை ப்ளஸ்ஸாகவோ இருக்கிறது இல்லை கிடையாது ரைட்டு ஃபிசிக்கலி ஓகே ஓகே உடல் ரீதியாகவும் நமக்கு அந்த பிரச்சனை கிடையாது பட் இப்போ மன ரீதி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமே ஓகே சைக்காலஜி சை ரைட் கலர் சைக்காலஜி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஸ்கின் கலரை வச்சு நிறைய வேரியேஷன் வந்து நம்மளால் என்ன செய்ய முடியுது நம்மளோட வரலாறு பார்க்கும்போது நிறைய இடங்களில் பார்க்க முடியுது ரைட் நாட் ஓன்லி இன் அவர் கண்ட்ரி ஒரு அமெரிக்கன் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்கலாம் நீங்கள் அங்கே இருக்கிற அந்த பிளாக் பீப்புள் வந்து பிகினிங்கில் எப்படி வந்து ட்ரீட் பண்ணாங்க இப்போது எப்படி அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்றதும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு குழந்தைகிட்ட வந்து அமெரிக்கன் பேசும்போது இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரெண்டாம் முன்னாடி பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன்னா பிளாக்காக இருப்பாங்களே அப்படின்னு சொன்னாங்க அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்கன்னா அந்த பிளாக் அப்படின்ற விஷயம் வந்து அவங்களுக்கு நல்லா ரீச் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அமெரிக்காவில் பிளாக் பீப்புள்னாலே வந்து ஸ்லேவாக தான் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருப்போம் இங்கிலாந்துலேயுமே இது நிறைய நடந்திருக்கு பட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஜோஃப்ரா ஆச்சர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் டீமில் அவர் விளாட்றார் ரைட் அவரை டீமில் கொண்டு வர்றதுக்காக அவங்களோட கிரிக்கெட் ரூல்ஸ் இங்கிலாந்து ஏசிபி இருக்கு இல்லையா இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் போர்டோட ரூல்ஸே என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேஞ்ச் பண்ணாங்க பொதுவாக ஒரு அதர் கண்ட்ரி பிளேயர் வந்து இங்கிலாந்தில் வந்து விளாட்றாங்கன்னா மினிமம் இத்தனை வருஷம் வந்து சர்வ் பண்ணியிருக்கணும் அப்படின்னா தான் நேஷ்னல் டீம் வர முடியும் அப்படின்னு ரூல்ஸ் உண்டு ஆர்ச்சருக்காக அந்த அந்த ரூலே சேஞ்ச் பண்ணாங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து என்ன செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சேஞ்ச் ஆகிட்டாங்க அந்த பிளாக் வந்து பெருசாக கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை அது வந்து நாட் குட் அப்படின்னு நினைக்கிறதில்லை பட் பிகினிங்கில் அந்த சைக்கலாஜிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த விஷயம் நிறைய இருந்திருக்கு ஈவன் நம்ம தமிழில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சேயிங் உண்டு சிகப்பாக இருக்கிறவங்க போய் சொல்ல மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரைட் ஸோ சிகப்பார் அது வந்து சொல் சொல்லிக்கிட்டு வந்தது உண்டு ஓகேவா அப்போது நீங்கள் தமிழ் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து பார்க்குறீங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் பண்ணுறான் தமிழன் அப்படின்ட்டு பார்க்கும்போது கடல் வணிகமாக இருந்தாலும் சரி இல்லைனா வந்து
ஒரு திருடேன்னு ஒருத்தனை காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவன் நல்லா கருப்பாக இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் இப்போ சப்போஸ் அதே சீரியலை வந்து தமிழ்நாட்டில் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா வேறு மாதிரி ப்ரொட்ரேட் பண்ணுவாங்கன்றது ஓகே ஸ்கின் டோன் வந்து சைக்கலாஜிக்கலாக என்ன மாதிரி சேஞ்சஸ் வந்து உருவாக்குது நினைக்கிறீங்க இது நம்ம ஊரை பொறுத்த வரைக்கும் பர்டிகுலராக தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஏற்றுத்தாழ்வு வந்து இல்லை அப்படிங்கிறத நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஓகே அந்த கருப்பாக இருக்கிறவங்க வந்து கொஞ்சம் ஒதுக்கி வைக்கிற மாதிரியும் சிவப்பாக இருக்கிறவங்க வந்து டாமினண்ட்டாக அந்த இடத்துல நடந்துக்கிற மாதிரியும் ஒருவேளை அது சமுதாயத்தினுடைய பார்வைக்கு மறைக்கப்பட்டிருக்கா ஓகே அப்படிங்கிறது அது குறைஞ்சிருச்சா அப்படிங்கிறத நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அதை அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் ஓகே ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த கலர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் ஹேஸ் அ சைக்காலஜிக்கல் இம்பேக்ட் ஓகே கண்டிப்பாக இதுக்கும் மன அந்த உளவியல் ரீதியான அந்த பாதிப்புக்கும் நிறையா தொடர்பு இருக்கிறத நான் நான் நிறைய இடத்துல ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலி ஓகே ஏன் இதை கேட்குறேன் அப்படின்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாடு எடுத்துக்கலாமே நிறைய பேரோட சேவிங்ஸ் நான் நிறைய பார்க்குறேன் அது என்ன சொல்கிறாங்க தமிழ்நாடு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஒரு குற்றவாளி ஃபோட்டோ காமிக்கிறாங்க போட்டோ இருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ அந்த குற்றவாளியோட ஸ்கின் கலர் வந்து கருப்பாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போது கருப்பாக இருக்கிறவங்களே இப்படி தான் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி சில இடங்களில் பேசுகிறத நான் நானே கேட்டிருக்கேன் ஓகே பட் இப்படி பிளாக் இல்லாமல் ஒயிட் மட்டுமே ஸ்கின் இருக்கிற நிறைய கண்ட்ரிஸ் இருக்குது இல்லையா ஒயிட் பீப்புள்ஸ் நிறையா இருக்கிற கண்ட்ரிஸ் இருக்குது அந்த கண்ட்ரீஸ்லேயும் இந்த மாதிரி க்ரைம்ஸ்லாம் நடக்க தான் செய்யுது புரியுதா அவன் அந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க பியூர் ஒயிட்டாக இருந்தாலும் அங்கேயும் இதே மாதிரி க்ரைம் நடக்க தான் செய்யுது ரைட் ஸோ பிளாக் கலர் ஸ்கின்னை வந்து இந்த க்ரைம்ஸோட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறாங்கல்ல இவனா இவன் கருப்பாக இருக்கான் ஆள் இப்படி இருக்கான் இவன் செஞ்சுருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மைண்ட் செட்டுக்கு வந்து வந்துடுறாங்க இல்லையா ஸோ அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இதை எனக்கு என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு பர்சனல் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே நான் வந்து ஸ்கூல் படிக்கும்போது நான் ரொம்ப கட்டையாக இருப்பேன் ஓகே இப்போயும் நான் ரொம்ப பெரிய ஹைட்லாம் கிடையாது ஃபைவ் லெவன் தான் ஓகே ஆனால் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ரொம்ப குட்டியாக இருப்பேன் நான் ஓகே அப்போ எங்கள் மிஸ் ஒருத்தவங்க அவங்க பேர் பிரைமதி அப்படின்னு பேர் எனக்கு சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் எடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கல்லணை நம்பினாலும் குள்ளனை நம்பக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லுவாங்க ஓகே அது வந்து நிறையா இடத்துல எனக்கு காயப்படுத்தியிருக்கு ஓகே அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஏன்னா அது ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே ஓகே நம்ம குட்டியாக இருக்கோம் குட்டியாக இருக்கோங்கிறது நமக்கு நமக்கு தாழ்வு மனப்பான்மை வந்து அதிகமாக அது கொண்டு வரும் ஓகே நம்மளால் ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடியாது ஈவன் நான் இன்னும் இது அழ அதிகமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு காரியம் என்ன அப்படின்னா பத்தாவது வரைக்கும் என்னால் இவ்வளோ ஸ்பீடாக பேச முடியாது ஓகே ஒரு வார்த்தைக்கு இன்னொரு வார்த்தைக்கு நடுவில் கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு ஆறு செகண்ட் எனக்கு கேப் வேணும் என்ன <laughs> 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 அவங்கள வந்து அந்த இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்டேஜுக்குள்ளே போக விடாமல் அவங்கள லீட் பண்ணுறது அவங்களோட வேலையாக இருக்கணும் இப்போ உல்ஃப் பார்த்தீங்க உல்ஃபோட டீம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த டீமுக்குன்னு ஒரு ஹெட் இருக்கும் சார் ஆமாம் ஆல்ஃபா 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 ஆல்வேஸ் பிளாக் இல்லையா ஆல்ஃபா பிளாக்னாலும் அந்த டீம் எப்படி லீட் பண்ணுது ஆமாம் அதான் கலர் வந்து டசின் மேட்டர் அப்பியரன்ஸ் டசின் மேட்டர் இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் the mindset of a leader the behavior mindset avladha avladha and the behavior mindset ellame paathina endha lavuk avangalukku knowledge irukku illaya so knowledge apporadha da the behavior mindset la right nalla knowledge irukravanga enna seiyaporadha illa apdi behave pandradhukku chance illa right okay ipo physical and psychological ah vandu skin abindradoda vishayangal vandu paathirukom ஸ்கின்னை வந்து எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம ப்ரொடெக்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்போது ஸ்கின் வந்து நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்குமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு நல்ல கவராக வந்து இருக்குது ஓகே நிறைய இடங்களில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின்னுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஒரு சாதாரணமாக காலையில் குளிக்கிறது வந்து எடுத்துக்கலாமே காலையில் நம்ம சோப் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே பாடிக்கு யூஸ் பண்ணுற சோப் யூஸ் பண்ணுறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன் துணிக்கு போடுற சோப் யூஸ் பண்ணுறதையும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஓகே அண்டு சின்ன வயசில் துணிக்கு போகிற சோப்பெலாம் வந்து யூஸ் பண்ணி விளாண்டது உண்டு ஒரு கிணத்துல குளிக்கும் போதோ அப்படின்றது விளாட உண்டு அண்ட் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன செய்கிறாங்க பாடி லோஷன் தனியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க சன்ஸ்கிரீம்
அப்போ இவ்வளவு விஷயங்கள் ஸ்கின்னுக்குனே தனியா கொடுக்குறாங்க இல்லையா ஒரு பேபி எடுத்துக்கலாம் பேபி பாடி லோஷனே தனியா என்ன செய்யறானுங்க பாடி மசாஜுக்குனே தனியா ஆயில் கொடுக்குறாங்க நீங்க டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ்ல பாத்துக்கலாம் மேபி அப்போ ஸ்கின்னுக்கு வந்து இவ்வளவு விஷயங்கள் தேவையா எப்படி வந்து ஸ்கின்னை மெயின்டைன் பண்றது ஒரு சாதாரணமா வந்து குளிக்கும் போது ஸ்கின் கிளியர் ஆகுது இல்லையா ஆமா அதுவே போதும் தானா இல்ல இவ்வளவு விஷயங்கள் கண்டிப்பா நம்ம பண்ணணுமா இல்ல பொதுவா நம்ம ஸ்கின்ன வந்து நம்ம முதல்ல பேசின மாதிரி ஆரோக்கியமா வச்சுக்கணும் சார் ஓகே ஸோ என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணும் போது ஆரோக்கியமா இருக்கும் ரெண்டாவது நம்ம போன ஒரு போன எபிசோடுக்கு முந்தின எபிசோடு வந்து நம்ம வந்து இந்த வேம்பயர் ஃபேஷியல் பத்தி பேசியிருப்போம் ஆமா அதுலேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த முகத்துல சுரக்க ரெண்டு விதமான நிறமி ஐ மீன் ப்ரோட்டீனை பத்தி நான் சொல்லியிருப்பேன் ஓகே ஒன்னு வந்து கொலாஜென் இன்னொன்று வந்து எலாஸ்டன் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு புரதங்கள் ஓகே அதுவே பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலா அங்க இருக்கிற செல்ஸை வந்து ரீஜென்ரேட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி அதுக்கே உண்டு அதுவே பாத்துக்கும் நேச்சுரல் பை நேச்சர் அதுவே பாத்துக்கும் எப்பெல்லாம் பாதிப்பு ஏற்படுதோ அப்பெல்லாம் அதை சரி செய்யறதுக்கான வேலை அதுவே பாத்துக்கும் இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா ஒரு பேப்பர்ல பார்த்தேன் வெங்கடேஷ் சார் ஓகே இந்தியாவில அந்த அழகு சாதன பொருட்களுக்கு உண்டான அந்த மார்க்கெட் இருக்கு இல்லையா அதனுடைய மதிப்பு பாத்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரம் கோடி சொல்றாங்க ஓகே ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோஸ் சொல்றாங்க இவ்வளவு பணத்தை எதை நம்பி மட்டும் அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பியூட்டி பியூட்டி ரிலேட்டடு திங்ஸ் ஓகே இதை ப்ரொடக்ஷன் ஐ மீன் மேனுஃபேக்சரிங் செல்லிங் திருப்பி அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது செல்லிங் இதுக்காக மாத்திரமே கிட்டத்தட்ட இந்தியா இந்தியாவில் ஐயாயிரம் கோடி முதலீட்டில் மார்க்கெட் இருக்குது ஓகே இந்த ஃபேர்னஸ் க்ரீம் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே இதை அப்ளை பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெர்மட்டாலஜிஸ்ட் ஸ்டடி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது The fairness cream can help up to 20%. That's how it helps. That is how it helps. Okay. That is how it helps. That is how it helps. We can see the base of the base of the base. Okay. What does the cream do? We can see the surface of our skin. That's how it helps. 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 To some extent, Okay. it helps okay to some extent okay adu unga complete ah solala 100% nu solala to to some extent and the cream vandu enna pannudhu 20% dhaan solranga okay adu vandu enna pannudhu help pannudhu appdin solranga okay ana inge namba namba oora poratha varaikum namma ooru makkal enna pandranga appdin solli paathinga na they have a craze towards uh, purchasing the makeup items okay idhila நம்ம பை நேச்சர் இட் செல்ஃப் நம்ம நம்ம ஸ்கின்னே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேகமாக நம்ம நடக்கிறோம் ஓடுறோம் அப்படிங்கும் போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேர்த்து விட்டுறோம் ஆமாம் இல்லை அந்த 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 ஸ்வெட் கிளான்ஸ் மூலயமா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா வேர்வை அந்த நாளங்கள் வழியாக வேர்வை வெளியில் வந்துடும் அதுவே நல்ல ஹேபிட்னு சொல்கிறாங்க வெங்கடேஷ் சார் ஆமாம் ஏன்னா நமக்கு ஸ்கின்னும் கிளியர் ஆகிடுது ஸ்கின்னு கிளியர் ஆகிடுது ஸ்கின்னுடைய அந்த கார அமிலத்தன்மை மாறும் பொழுது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா அந்த ஸ்கின்ல டெபாசிட் ஆன பாக்டீரியாலாம் என்ன பண்ணிரோம் இறந்துருது சோ ஸ்கின் பிகம்ஸ் ஃப்ரெஷ் ஓகே அவர் own body system is well programmed okay to protect ourself எந்த அளவுக்கு நம்மள பாதுகாத்துக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மள விட நம்ம சிஸ்டமுக்கு நம்ம பிரைனுக்கு தெரியும் ஓகே அதுல இன்னொரு விஷயம் சொல்றாங்க அதாவது நீங்க எவ்ரி டே ப்ராப்பரா நீங்க எக்சர்சைஸ் பண்றீங்க மினிமம் டைம் அப்படினா அதுதான் வந்து நீங்க ஃபேர்னஸ் க்ரீமோ இல்ல மத்த ஸ்கின் க்ரீமோ யூஸ் பண்றதை விட பெட்டரா வந்து உங்களோட ஃபேஸ் ஸ்கின்னையும் சரி உங்களோட பாடி ஸ்கின்னையும் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணியும் செய்யும் அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் வச்சிருக்கோம்னு சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக ஸோ அந்த அளவுக்கு அது கண்டிப்பாக சார் ஏன்னா நம்ம நம்ம ஒவ்வொரு அவயவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் என்ன தேவை அப்படின்னா ஆக்சிஜன் தேவை ஓகே இந்த ஆக்சிஜன் எல்லா செல்லையும் போய் ஈவன் டீப்பர் டிஷ்யூ ஓகே ஒரு 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 ஆர்கன்குள்ளே இருக்கிற இன்னர் மோஸ்ட் கோரில் இருக்கிற அந்த செல்ஸுக்கும் போய் ஆக்சிஜன் சேரணும் அப்படின்னா என் உடலில் உழைப்பு இருக்கணும் தன்மை போது ஒரு தொண்ணூறு வயசு இருக்கும்போது நம்ம ஸ்கின்ல வந்து என்ன செய்ய போகுது நிறைய சுருக்கங்கள் கண்டிப்பா இருக்க போகுது ஓகே நிறைய பேருக்கு காமனா என்ன ஒரு தாட் இருக்குன்னா இந்த மாதிரி கிரீம் யூஸ் பண்ணா இது யூஸ் இந்த விஷயங்கள் யூஸ் பண்றோம்
ஸ்கின்னு வந்து சுருக்கம் வராது கடைசி வரைக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு மென்டலி ஒரு தாட் இருக்கு அப்படி வந்து பாசிபிளாக இல்லை கிடையாதா இதை தமிழில் அழகாக சொல்லணும் அப்படின்னா சத்தியமாக கிடையாது எங்களுக்கு ஓகே அது இல்லாம பாசிபிலிட்டியே கிடையாது ஓகே ஏன்னா நான் முன்னாடியே நம்ம பார்த்த மாதிரி ஏஜ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் எஸ் ஒவ்வொரு வயசுக்கு தகுந்த மாதிரியும் நம்ம வீட்டில் வாங்குற பொருட்களே வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு அவ்வளோதான் வேலிடிட்டி எஸ் சார் இத்தனை நாளைக்கு அப்புறம் அதை நம்ம என்ன பண்ணிடணும் ஒன்று ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும் அது ஆமாம் அந்த மாதிரி தான் நம்ம உடம்பும் ஓகே அது யங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம உடம்பால் எந்த அளவுக்கு அந்த டெட் செல்ஸை கிளியர் பண்ண முடியுமோ அதுக்கு தேவையான ப்ராசஸ்ஸை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே ஏஜ் ஆக ஆக இந்த 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 நம்ம உடல்நிலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதனுடைய கெப்பாசிட்டியை இழந்துக்கிட்டே வரும் ஆமாம் ஏன்னா டிஎன்ஏ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி செல் ஃபார்ம் ஆகும்போது லாஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க ஆமாம் ஸோ ஒரிஜினல் செல்லோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து என்ன செய்யாது திரும்ப வந்து அது ஃபார்ம் பண்ணாது ஸோ ஏஜிங்கிறது ஒரு கேஷுவலாக நேச்சர் இதான் நேச்சர் ஓகே அப்போ நம்ம இந்த தோல் சுருக்கம் அந்த ரிங்க்ளிங் அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அந்த மியர் கிரீம் எல்லாம் போட்டு நம்மளால அதை வந்து தள்ளி போடவும் முடியாது ஓகே அது வராமல் தடுக்கவும் முடியாது இட் இட் ஆல் ஹேப்பன்ஸ் ஹேப்பன்ஸ் ஏஜ் ஸோ அப்போ பெட்டர் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் அவாய்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது நல்லது இல்லை ரொம்ப நல்லது மிக்க நல்லது ஏன்னா ஒரு ஆய்வில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேர்னஸ் கிரீம்னு இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கிரீமில் என்னென்ன காம்போசிஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே என்னென்ன காம்போசிஷன் அப்படின்னா ஹைட்ரோக்யூனோன் ஓகே ஒன்று ஓகே ரெண்டாவது நிக்கல் ஓகே மூணாவது குரோமியம் ஓகே நாலாவது லெட்டு ஓகே இது எல்லாம் சேர்ந்து தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட் ஓகே இந்த ப்ளீச்சிங் ஏஜென்ட்டை பொறுத்து தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னை வந்து ஃப்ரெஷ் பண்ணுறோம் ஓகே இந்த ஸ்பாலெலாம் போனோம் அப்படின்னா இதுதான் அப்ளை பண்ணுறாங்க மல்டிப்புள் லேயர் கோட்டிங் லேயர் பண்ணுறாங்க ஃபேஷியல்லாம் பண்ணுறாங்க அப்போ மக்கள் கொஞ்சம் அதை நம்ம அதை பார்க்குறதே கிடையாது என்ன பண்ணணும் அதை எடுத்து பார்க்கணும் என்ன என்ன காம்போசிஷன் அதில் என்னென்ன இருக்குது அதில் அப்படின்னு ஓகே இது எல்லாமே இந்த குரோமியம்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சயின்ஸ் நமக்கு தெரியும் ஹெவி மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஹெவி மெட்டல்ஸ் ஸோ இதை காம்போசிஷனாக வச்சுருக்கிற ஒரு க்ரீமை நம்ம ஸ்கின்னில் அப்ளை பண்ணும் பொழுது ஓகே ஸ்கின் வந்து ஸோ சாஃப்ட் ஓகே அது ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த 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 ஃபேஸோட டெக்ஸ்சர் வந்து எனக்கு நீங்கள் இந்த உள்ளங்கையில் பார்க்க முடியாது என்னாகும் அங்க இருக்கிற அந்த அந்த நுண்ணிய தொலைகள் எல்லாமே என்ன பண்ணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அடைப்படும் ஸோ இயற்கையா அதோட வேலையை வந்து செய்ய முடியாது அல்டிமேட்டா செய்ய முடியாது டெர்மடாலஜி சர்வேவே சொல்லுது இந்த ஃபேர்னஸ் கிரீம் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் ஆர் லெஸ் தென் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் ஹெல்ப் பண்ண போகுது ஓகே ஆனா திஸ் இஸ் நாட் அ பெர்மனன்ட் ஒன் இதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ண முடியாது ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது அப்படிங்கிறது ஓகே அந்த தோல் சம்பந்தப்பட்ட நிபுணர்கள் எடுத்த ஒரு ஆய்வறிக்கையில் அவங்க கிளியரா சொல்றாங்க ஓகே பட் இது வந்து நம்ம அடிப்படை அடித்தட்டு மக்களுக்கு இது போய் சேர்ந்துருக்குமா அப்படிங்கிறது தெரியாது இது எல்லா தட்டு மக்களும் தான் யூஸ் பண்றாங்க இல்லையா மார்க்கெட்ல அவங்க அவங்க என்ன பாக்குறாங்க அப்படின்னு இருக்கு ஒண்ணு வெங்கடேஷா ஓகே ப்ரொஜெக்ஷன் ஓகே நீங்க இப்ப நீங்க ஒரு சாதாரணமா நம்ம டிவி பார்த்தாலும் டிவியில் வந்து ஒரு முப்பது நிமிஷம் சீரியல்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே அதில் பதினெட்டு நிமிஷம் தான் சீரியல் ஓடுது பாக்கி பன்னெண்டு நிமிஷம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் தான் ஆமாம் இருபது நிமிஷத்துலேருந்து பன்னெண்டு நிமிஷம் வரைக்கும் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் ஆமாம் அப்போ மக்களுக்கு அந்த ஆசைகள் அவங்கள 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 ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை நீங்கள் காமிக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணும் சைக்காலஜிக்கலாக அவங்க அந்த இம்பேக்ட் அவங்களுக்கு இருக்கும் சரி நம்ம வாங்கி ட்ரை பண்ணலாமே ஓகே நம்ம வாங்கி பார்க்கலாமே ஓகே இட் ஆல் இன்ட்யூசிங் தேர் 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 கிரி தேர் கியூரியாசிட்டி நம்மளும் இப்படி ஆயிடலாமே யாராவது ஒரு ஒரு சிவப்பான ஒரு கேரக்டரை காமிக்கிறாங்க அப்படின்னா நாம் அந்த மாதிரி மாற முடியுமா ஓகே அப்படி சாதாரண ஒரு ஃபேர்னஸ் க்ரீம் போட்டு சிவப்பாக முடியும் அப்படின்னா இன்னைக்கு எல்லாருமே வெள்ள வெள்ளேன்னு தான் சுற்றிட்டு இருப்போம் ஆமாம் ஆனால் இது வரைக்கும் அப்படி ட்ராஸ்டிக்கான சேஞ்சஸ் வந்து நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறதே கிடையாது ஓகே இப்போது இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் திங்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஒரு ஃபேர்னஸ் க்ரீம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் என்னென்ன காம்போனண்ட் இருக்குன்னே தெரியாது ஆனாலும் என்ன செய்கிறாங்க மக்கள் அதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இப்போ இந்த மா
டு த கோர் ஸ்கின் கேன்சர் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு அந்த அளவுக்கு இருக்கு அந்த அளவுக்கான பாதிப்புகள் உண்டு பண்ண அளவுக்கான பிரச்சனைகளும் இங்கே வரும் ஓகே சில கண்டிஷன்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆக்னி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே அந்த கொப்பளம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது கூட ஆமாம் ஓகே அந்த அளவுக்கு கூட என்ன பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சில ஸ்கின் அலர்ஜி கண்டிஷன்ஸை கொண்டு போய் விட்டு ஓகே இப்போ நம்ம ஐ படம் பார்த்துருப்போம் ஆமாம் ஐ படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓஸ்மோ ஜாக்சன்ஸ் ஒரு கேரக்டர் ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் காமிச்சிருக்கோம் ஆமாம் 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 விக்ரம் வந்து அவங்கள பழி வாங்கும்போது என்ன செய்வார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற அந்த க்ரீமில் வந்து என்ன செய்வார் இன்னும் சில விஷயங்களை வந்து ஆட் பண்ணுவார் ஸோ ஆட் பண்ணுவது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட ஸ்கின் வந்து ஃபேஸில் வந்து நிறைய முடி முளைச்சிடுற மாதிரி காமிச்சிருப்பாங்க இல்லையா அந்த மாதிரிலாம் சைட் எஃபெக்ட் வர சான்ஸ் இருக்கா என்ன இல்லை அதை நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னா அது ஒரு ஸ்டிமுலண்ட்னு சொல்லுவாங்க சார் ஆக்சுவலாக ஓகே ஸ்டிமுலண்ட் தூண்டுது ஆமாம் இப்போ நம்ம தலையில் இருக்கிற டிஎன்ஏ மாதிரி தான் காலிலையும் இருக்க போகுது ஓகே எந்த மாற்றமும் கிடையாது ஓகே இப்போ நம்ம கண்ணில் இருக்கிற செல்ஸ் தான் என் வயிற்றுலையும் இருக்க போகுது ஓகே ஆனால் கண்ணில் இருக்கிற கண் நம்ம ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னா அழும்போது கண்ணிலேருந்து தண்ணீர் வரும் ஆமாம் அது வந்து நம்ம லாக்ரிமல் கிளாண்டோடைய அவுட்கம் அது ஓகே இப்போ நல்லா சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா சாப்பாடு செரிக்கிறதுக்கு ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் தேவை ஆமாம் அப்போ எல்லா இடத்துல நம்ம உடம்புல இருக்கிற எல்லா இடங்களுடைய செல்லுடைய அமைப்பும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் ஓகே இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பிளேஸ் அண்ட் த நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஓகே எங்கே என்ன சுரக்கணுமோ அங்கே சுரக்கணும் ஓகே கொஞ்சம் ஒரு ஆல்டர்னேட் யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்போ அழும்போது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் சுரக்குது அப்படின்னா கண்ணீருக்கு யாராவது அடுத்தது அழுவாங்களா யாரும் அழ மாட்டாங்க யாரும் அழ மாட்டாங்க அடுத்து சாப்பிடும்போது டிஎஸ் அங்கே சுரக்குது அப்படின்னா என்ன <laughs> <laughs> ஹெல்த்தியாகவும் ப்ரொடெக்டிவாகவும் வச்சுக்க முடியும் நினைக்கிறீங்க சார் இது வந்து இன்றைய காலகட்டத்தில் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக எஸ் சார் ஏன்னா கை வைத்தியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சார் ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ரெண்டுலேருந்து ஆறு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணுமா சார் ஓகே சிம்பிளான விஷயம் வேறு எங்கேயும் போக சொல்ல ஓகே அந்த சென்டருக்கு போங்க இந்த சென்டருக்கு போங்க ஃபேஷியல் பண்ணுங்க முகத்தை கழுவுங்க ஒன்றுமே கிடையாது ஓகே டு மெயின்டைன் அ நார்மல் காம்ப்ளக்ஷன் மினிமம் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு லிட்டர்லேருந்து ஆறு லிட்டர் தண்ணி குடிக்கணும் ஓகே அந்த தண்ணி குடிக்க குடிக்க என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இட் ஹைட்ரேட் த ஸ்கின் ஓகே நம்ம ஸ்கின் வந்து ஹைட்ரேட் ஆகிட்டே இருக்கும் சார் ஓகே தண்ணி இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸ்கினில் ஓகே ஓகே ஒன்று ரெண்டாவது நல்ல தண்ணியில் குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு மூணு தடவை கல் கழுவ சொல்கிறாங்க முகத்தை வந்து நல்லா கழுவணும் நல்ல தண்ணி அப்படின்னா ஃப்ரெ நான் சொல்கிறது குடி தண்ணி கிடையாது ஓகே தண்ணி நல்லா இருக்கணும் தண்ணி இன் அ குட் கண்டிஷன் ஓகே அதாவது டஸ்ட் இல்லாத ஆமாம் நம்ம ஊர் பகுதியில் வந்து நல்ல தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கடினமான காரியம் கிடைக்கிறது ஓகே அப்போ சுத்தமான தண்ணியில் ஆமாம் நான் முகம் கழுவுறதுக்கு வந்து நான் இது காசு செலவு பண்ணணுமா அப்படின்னு சொல்லி வியூவர்ஸ் மேபி கொஷின் கேட்கலாம் ஓகே ஆனால் அவங்களுக்கு நான் தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் என்ன அப்படின்னா நல்ல தண்ணி அப்படிங்கிறது சுத்தமாக அசுத்தம் இல்லாத தண்ணியை தான் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க மருத்துவர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நல்ல தண்ணி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே இதை நம்ம நார்மலாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தாலே அதே மாதிரி விட்டமின் சி ரிச் ஃப்ரூட்ஸ் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேரட்ஸ் கேரட்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த 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 கேரோட்டின் அப்படிங்கிற காம்பவுண்ட் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த காம்பவுண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து இந்த க்ளோயி நேச்சர் கொடுக்குறது ஒரு முக்கியமான ரோல் அதாவது ஷைனிங் ஷைனிங் நேச்சர் கொடுக்குறதுக்கான ஒரு முக்கியமான ப்ரோட்டீன் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான நம்ம நம்ம சாப்பிட்றது மூலியமாகவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா வி கேன் மெயின்டைன் த காம்ப்ளக்ஷன் ஆஃப் அவர் ஸ்கின் இன் அ பெட்டர் வே ஓகே ஸோ இது வந்து பெஸ்ட் இல்லையா எஸ் எவ்ரிடே வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் நம்மளோட ஸ்கின்னை வந்து நார்மல் வாட்டர் வாஷ் பண்ணாலே போதும் ரைட் போதும் சார் எவ்ரிடே கண்டிப்பாக குளிக்கணும் இல்லையா கண்டிப்பாக ஸோ அதே இந்த த்ரீ டேஸ் அப்படின்னு சார் ஒரு நாள் என்ன செய்வோம் குறைஞ்சது மூணு தடவை சுத்தமான தண்ணியில் மூணு கழுவுறோம் எஸ் ரைட் இதுவே வந்து போதுமான அளவு தான் போதும் போதும் ஓகே ஃபைன் ஸோ தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த எபிசோடில் வந்து ஸ்கின் அண்ட் அதோட ஃபிசிக்கல் சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் ஹெல்த் சம்மந்தமான நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிட்டீங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் தேங்க்யூ வெங்கடேஷ் சார்